Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur la Peugeot 207 1 litre 6 HDI 110 chevaux. Euh, voilà, je vais vous faire une vidéo qui est attendue depuis des années par certains. Euh, J'ai été beaucoup contacté par messagerie privée sur, euh, sur ma page Facebook Gainet Mécanique parce qu'en fait j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le changement du filtre à gasoil et je vous avais annoncé la suite en vous disant euh, si vous n'arrivez pas à réamorcer le circuit de carburant ben, je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer comment on fait. Bon, ben, cette vidéo, c'est celle-ci. Euh, bon, je m'excuse, hein, c'est vrai que ça a pris des années. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de devoir réamorcer mon, mon véhicule. Donc euh, voilà, c'est vrai que je ne fais pas les vidéos à la carte. Je les fais vraiment quand euh, je suis confronté à, à faire cet entretien-là ou cette réparation-là. Donc en gros, là, je vais vous montrer une technique simple et rapide pour réamorcer votre véhicule si vous avez changé votre filtre à gasoil ou les injecteurs, bref, si vous avez touché au circuit de carburant et que celui-ci est désamorcé. Donc en fait, ça se passe ici. Toujours pareil, vous enlevez donc le cache moteur en levant comme ceci et vous avez ici donc la poire de réamorçage. Normalement, je vous le disais donc dans la précédente vidéo, dans le lien d'ailleurs, je vous le mettrai euh, en, dans la description en bas, dans la description de cette vidéo. Je vous avais dit, euh, surtout lorsque vous... Euh, changer le filtre à gasoil, pomper pendant si ce n'est 10 minutes comme ça pour vraiment bien réamorcer le, le, le circuit avant de démarrer, sinon ça va se désamorcer. Il s'avère qu'en fait, c'est pas forcément de votre faute, hein. vous avez peut-être pompé pendant la poire d'amorçage euh, sur la poire d'amorçage pendant 10 minutes, mais c'est une poire qui vieillit très mal et donc elle, est, elle peut être défectueuse. C'est d'ailleurs mon cas ici, mon circuit est totalement. Euh, totalement euh, désamorcé et euh, j'ai beau pomper pendant 10 minutes 15 minutes il n'y a rien qui n'y fait parce que bon voilà elle a vieilli et, et elle ne fait plus son boulot alors comment vous allez faire si vous êtes dans cette situation là que vous n'arrivez plus à réamorcer via la, pom la poire d'amorçage et que bah, vous n'arrivez plus à démarrer le moteur et bien en fait ça se passe ici ici là plus exactement au niveau de cette durite donc vous en avez une blanche et une verte et on va s'intéresser à la durite verte vous allez la déconnecter ici, c'est du rythme de retour carburant. Pour cela, j'utilise une pince comme celle-ci. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, toujours pareil, le lien de la référence et le lien d'achat, si vous êtes intéressé. Mais en fait, c'est très pratique parce que pour la déconnecter, on n'a pas la place pour mettre les doigts. Vous voyez et avec ça, ça va beaucoup plus vite. Donc, ce qu'on va faire, euh, donc là, je vais poser la caméra. Je vais, dans un premier temps... Il y a plusieurs techniques, ça dépend comment euh, est désamorcé votre véhicule. S'il est très désamorcé, comme c'est le cas là, je pense que la première technique que je vais vous montrer ne sera pas suffisante. Mais je vous montrerai, restez là sur cette vidéo là, je vous montrerai dans tous les cas comment on fait pour le, pour le désamorcer. Donc je vais du plus simple ou un, ou, euh, un peu plus compliqué. C'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'il faudra s'équiper d'un outil. Voilà, bon je pose la caméra et je vous explique tout ça dans le détail. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va boucher partiellement, donc vous avez enlevé ce raccord là, on va boucher partiellement, on va le boucher aux trois quarts, et en même temps on va pomper avec la poire d'amorçage comme ça pendant un petit moment, peut-être 10 minutes, pour essayer de réamorcer sans outil euh, le circuit de carburant. Ça c'est valable notamment lorsque vous remplacez votre, euh, par exemple votre filtre à gasoil et que préalablement vous l'avez rempli de gasoil, vous l'avez installé et voilà. Donc euh, le circuit est désamorcé mais pas complètement on va dire. Il y a quand même du gasoil dans le circuit. Donc vous faites ça, donc je disais aux trois quarts vous le bouchez comme ça, puis vous essayez de l'ouvrir un petit peu à moitié et en même temps vous actionnez la porte d'amorçage jusqu'à ce que le gasoil sorte de cet orifice là dès qu'il sort bien vous reconnectez vite votre votre durite ici enfin ce raccord pardon et vous donnez à peu près euh, ça va pas démarrer du premier coup mais vous donnez euh, deux trois coups de démarreur voilà et quatre cinq coups de démarreur pour insister pour que le véhicule démarre donc vous voyez vous faites comme ça là j'ai l'impression que le gasoil est en train de remonter un peu je le vois sur mon ongle est ce que ça va suffire je ne sais pas donc là je vais j'alterne un peu je bouge d'un quart et j'insiste 
Là, il y a un petit peu de gasoil qui remonte, mais pas terrible. Je fais pareil, je bouche aux trois quarts, etc. J'insiste euh, pendant à peu près une dizaine de minutes. Si vous n'y arrivez toujours pas, on va dire que c'est mon cas, vous avez une deuxième solution qui est un peu plus radicale, plus efficace, on va dire. C'est celle-ci. En fait, là, ça va vous demander d'acheter donc une poire de réamorçage, donc euh, que euh, donc euh, qu'on va brancher. Donc vous avez toujours un sens, là, vous avez la flèche. Donc ça veut dire que le gasoil doit passer de là et sortir par là. Donc je vais brancher cette poire-là. Donc toujours pareil, hein, si je vous conseille de l'acheter, ça va être euh, plus efficace. Et euh, donc euh, cette poire, euh, vous la branchez ici, à ce niveau-là. Donc en respectant le sens qui est indiqué dessus. Et vous allez pomper directement ici. Donc moi je mets quand même un récipient là pour récupérer le gasoil qui va sortir ici. Et voilà. Et là je pompe. Et là je sens qu'il y a le gasoil qui remonte. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez dans la durée de transparent. Le gasoil est en train de remonter. Vous voyez, et là, il commence à s'écouler. Donc, ça veut dire que je suis en train de réamorcer mon circuit. Donc, je pompe encore un peu pour chasser l'air. Voilà. Et dès que je ne vois plus de bulles d'air dans la durite, je vais rebrancher. Donc, je vais défaire ça. Je vais vite rebrancher mon raccord. Là, il y a encore un peu de, de bulles d'air. Là, ça devrait être bon. Allez. Là, vite, je vais... Donc, j'enlève ça parce que j'ai démarré le moteur. Dès que j'enlève ça, vite, je remets ceci. Et puis, je vais donner deux, trois coups de démarreur. tourner et puis je vous reprends pour que ça finisse de bien se faire amorcer je laisse tourner et puis je vous reprends pour bien vous expliquer et finaliser la vidéo donc vous avez vu hein, bon là moi j'ai le temps de poser la caméra pour vous montrer j'ai dû mettre quatre coups de démarreur insister un petit peu sur quatre coups de démarreur pour que euh, le circuit euh, le cerf se réamorce et que le véhicule démarre donc vous voyez maintenant comment on fait euh, une fois qu'elle a démarré, vous laissez quand même peu tourner, on va dire quelques minutes, hein, 3-5 minutes, pour vraiment faire en sorte que tout l'air s'évacue par euh, l'air qui reste dans le circuit, s'évacue par, par lui-même. Donc voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, parce que ça m'évite à moi de vous faire des romans pour vous répondre. Et puis je sais qu'en fait, ça va aider pas mal de personnes, vu que... Euh, vous êtes pas mal demandeurs pour ceux qui, qui ont été dans cette galère-là. Alors, bien entendu, vous avez vu, la première technique que je vous ai montrée, c'est vraiment, si vous ne voulez pas investir, essayez comme ça, on ne sait jamais. Euh, moi, il était totalement désamorcé, mon circuit, ça n'était pas suffisant, ou il aurait fallu que je pompe pendant encore 20 minutes. Bon, vous achetez cette poire-là, le lien dans la description de la vidéo, ça ne coûte pas grand-chose, et finalement, ça vous servira encore si jamais euh, vous vous retrouvez dans la même situation. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.